ازيك يا شباب دلوقتي نحل مع بعض موديل اكزام نمبر 1 كويستشن نمبر 1 ذا اوبوزيت جراف الستريت موليكول ا موليكول ستورد انرجي ان تو سيلز اي اند بي ويتش اوف ذا فولوينج اكسبريس ذا جراف اكوريتلي طيب uh, نبص على الجراف عندنا ستورج جلوكوز جلايكوجين A فيها ستورج جلوكوز B فيها جلايكوجين وجلوكوز يعني A دي بلانت سيل عشان فيها ستورج و B دي انيمال سيل علشان فيها جلايكوجين <hesitation> نشوف بقى الإجابات A represents a liver cell and B represents a plant cell ايه ده بس كده هو السؤال يعني اكيد لا طبعا خلاص احنا حليناه يعني A دي هي البلانت و B هي ال الانيمال سيل نشوف الانيمال سيل دي قايل عليها ايه آه اي طبعا مش هتنفع لان آه بيقول لك اي ليفر لا بي اي ريبريزنتس ا ماسكولر سيل طبعا لا سي اي ريبريزنتس ماسكولر سيل برضو لا دي اي ريبريزنتس بلانت سيل ماشي وبي ماسكولر تمام اوكي يبقى هو دي اوكي نمبر 2 ويتش اوف ذا فولوينج كان بي سين باي ذا لايت مايكروسكوب ريد بلاد سيلز فيروس فيروس ده طبعا محتاج الكترو مايكروسكوب نيوكلير انفلوب ده طبعا برضو محتاج الكترو مايكروسكوب لانه هو جوه خالص انترنال ستراكشر اوف كلوروبلاست انترنال ستراكشر برضو مايكروسكوب وحتى لو اكسترنال كانت هتبقى الكترون برضو فما فيش غير الريد بلاد سيلز بس هي اللي بتتشاف اندر ذا لايت مايكروسكوب كويستشن نمبر 3 plasma membrane is similar to the nuclear membrane in that both of them the plasma and nuclear membrane similar in that they are consists of two layers they are characterized by selective permeability they contain gates they separate between the cell contents and the surrounding medium okay السؤال ده يعني هو هما يعني كل الاجابات تنفع كل الاجابات تنفع انا بالنسبه لي في رايي كل الاجابات تنفع وفي مدرسين كتير اختلفوا عليه وفضلوا يبرروا ليه ينفع دي اصح ودي اصح انا مش بحب كده يعني السؤال لازم يكون اجابته واضحه البلازما ممبرين زي النيوكلير ممبرين الاثنين كونسيست اوف دبل لاير الاثنين فيه بيعملوا سيلكتيف بيرميابيليتي والاثنين كونتين جيتس و separate between the cell contents and the surrounding medium ده رأيي ولا يعني اللي عايز ياخد بيه تمام uh, question number 4 the opposite graph illustrates the effect of the temperature on the activity of an enzyme what happens for this enzyme at point x اوكي okay. الجراف في الانزيم activity كان قليل وبعدين عالي لغاية الاوبتيمم وبعدين رجع قل تاني لغاية ما وصل ل الاكس التمبريتشر اللي تحت التمبريتشر فنشوف ايه اللي حصل عن بوينت اكس اكيد الانزيم اكتيفيتي ديكريزز اند ستوب فليه الانزيم اكتيفيتي ديكريزز عشان التمبريتشر انكريز لما بيحصل انكريزنج التمبريتشر بعد الاوبتيمال تمبريتشر على طول الانزيم بيبدا يحصل له دي ناتوريشن والكومبوزيشن بتاعه بيتغير خالص فهنشوف الإجابات A the nature of, an, of the enzyme is changed and its activity stop B the enzyme is consumed لا طبعا C the activity of the enzyme increases ال activity increase لغاية ال optimal وبعدين رجعت تقل تاني لغاية X D the activity of the enzyme is constant برضو لا باين هنا انها بتقل وتزيد يبقى الإجابة هتكون the nature of the enzyme changes and the activity stop Question number five: All the following cells are similar in the presence of. Okay. هما أصلا السيلز عموما بيكونوا similar in the presence of plasma membrane. إيه لا لو هو جاي بقى كلهم plant أو كلهم animal ساعتها بقى نشوف المشكلة. فالسيل نشوف هنا الإجابة هتكون طبعا إيه plasma membrane. The cell wall موجود في the plant cell بس والplastids موجودة في the plant cell بس والnucleus موجودة في كل the cells. آه طيب ما عدا النيوكليس موجود في كل السيلز ما عدا السيل اللي هي دي دي ريد بلاد سيل ما فيهاش نيوكليس خلاص 
الريد بلاد سيلز ما فيهاش نيوكليوس فعرفنا ليه اخترنا بلازما ممبرين وما اخترناش النيوكليوس question number six the components of four different types of food were tested and the results recorded in the following table which of which type of the food contains sugar starch and protein respectively respectively يعني بالترتيب sugar وبعدين starch وبعدين protein يعني يكون عامل مع بندكس reagent positive ومع الايودين positive ومع البيوريت positive بندكس reagent البوزيتيف بتاعه اورنج والايودين دارك بلو وال وال والبيوريت بيكون فايلوت فنختار حاجه بقى فيها الترتيب ده اورنج دارك بلو فايلوت اللي هي بي بلو او دارك بلو question number 7 study the following table then determine Uh, the amount of cellulose in the cell wall or amount of the other substance in the cell wall طيب في cell number 1 فيها 100 nanometer number 2 0 اه يعني في ارقام كده نشوف السؤال بيقول ايه which cell belongs to the parenchyma tissue طبعا احنا عارفين ان ال parenchyma tissue مش عليه deposition uh, knowing that the thickness of the cell wall uh, without sediments sediments اللي هي deposition اللي هو الجنين او سيليولوز زياده يعني ايكوالز 100 نانومتر طيب هو اصلا السيل وول في سيليولوز لما بيحصل عليه ديبوزيشن بيحصل عليه اكسترا سيليولوز والجنين او اكسترا سيليولوز بس المهم هو عايز البارينكيما سيلز عايزين سيل تكون هي اصلا السيل وول بتاعها 100 نانومتر وما عندهاش ديبوزيشن فهيكون سيل نمبر 4 Uh, question number eight: The organelle that is most active during doing exercises is doing exercises. يعني محتاجين energy فهنختار ال uh, energy factory اللي هو mitochondria. Question number nine: Xylem tissue is thickened by uh, xylem thickened by lignin only. يعني هو أصلا في cellulose وبعدين lignified. ترسب عليه lignin. Question number 10 The cells that line the trachea secrete a mucous substance and this process passed through a number of stages as follows يعني ال cells اللي هي في التراكية بتطلع ميوكس ب stages ايه اللي حصل بقى نشوف ايه اللي stage number 1 adding carbohydrate to protein Number two, fusing the secretory vesicle with the plasma membrane. Number three, secretion of protein from the ribosomes. Number four, separation of the vesicle from Golgi apparatus. طيب هو أول حاجة الريبوسومز يعني هو المعلومة ممكن تكون جديدة عليك بس لو رجعت مثلا حتى الفيديو الشرح أو لمذكرتك العادية هتعرف تجيب هتعرف ترتب الأفكار. أول حاجة ال ال secretion of proteins من الريبوسومز اللي هي number three وبعدين حصل ايه حصل انه اتضاف عليها carbohydrates طب انا هعرف ازاي انه اتضاف عليها carbohydrates ما انت لو رتبت كده هتلاقي مش هتنفع احنا عايزين البروتين ده وبعدين اتعدل اتعدل بال <hesitation> بجولجي وبعدين جولجي راح مطلعه للفيزيكال وبعدين الفيزيكلز دي راحت مودياه عند البلازما ممبرين خلاص عشان يبقى البلازما ممبرين بتاعه التراكيه فيها ميوكس فامتى تعدل اللي هو ادين كاربوهيدرات تو بروتين هو ده وبعدين راحت الفيزيكال طلعت بتاعه جولجي دي طلعت بره يعني اتفصلت عنه وهنرجع لفيديو الشرح تاني وتشوف الطريقه دي ان هي البروتين بيطلع من من الفيزيكال بتطلع من جولجي يعني ازاي خلاص separation of the vesicle from Golgi apparatus وبعدين رح حصل fusion between the secretory vesicle and the plasma membrane يبقى number 3 3-1-4-2 والسؤال ده حلو جدا يعني حاجة انت مش عارفها اصلا مفروض تحاول ترتبها بس المعلومات كلها موجودة مفروض موجودة عندك في المنهج او تقدر حتى تستنتج ايه اللي حصل 
Answer the following question. Question number 11. Explain obese patients are advised by reducing eating of meals rich in carbohydrates. Obese يعني التخان. فليه ما يكلوش carbohydrates? عشان الكربوهيدرات stored in the body in the form of glycogen in the liver and the muscles. وده بيعمل increasing the weight. ماشي؟ و... وبيخليهم ما يقدروش يطلع... يعملوا extraction للانرجي من الفات ويبدأوا يعملوا extraction للانرجي من شوية من الكربوهيدرات اللي اكلوها فعمرهم ما هيعملوا extraction للانرجي من الفات والفات دي هتفضل يحصل لها storing under the skin question number 12 which وكمان ده ممكن نقول ان هو against ال healthy hygiene يعني هيعمل لهم امراض بعد كده uh, uh, what is the difference between chromatide and chromatin الكروماتين دي chromatin reticulum بتكون موجودة اصلا في السل طول الوقت ماشي uh, وبتكون بتظهرش على شكل chromosomes الا during the cell division خلاص الكروماتيد ده اللي هو آه اللي هو الكروموسوم consists of two chromatids ده كروماتيد والتاني كروماتيد connected together by سنترومير لكن الكروماتين دي اللي هي الكروماتين reticulum اللي هي inside the nucleus بيكون الجينيتك ماتريال كده كروماتين reticulum شبكة ما بتظهرش كده كروموسومز إلا during the cell division question number 13 are the elements that may be found in proteins and not found in carbohydrates ايه هي الالمنتس الموجودة في البروتينز ومش موجودة في الكربوهيدراتس اللي هو النيتروجين النيتروجين موجود في البروتين ومش موجود في الكربوهيدراتس الكربوهيدراتس فيها كربون وهيدروجين واكسجين البروتينز فيها كربون وهيدروجين واكسجين ونيتروجين بس كده what is the relation between the formation of starch and chloroplasts الكلوروبلاستس هي اللي بيحصل فيها photosynthesis process ونكمل بقى ال photosynthesis process ان هي plant chlorophyll will absorb the sunlight و carbon dioxide و water and mineral salts و produces uh, uh, glucose و بعدين و oxygen ال glucose بعد كده converted into uh, starch و proteins و lipid question number 15 calculate the number of peptide bonds that are resulted from the binding of 20 amino acids 20 amino acids احنا قلنا دايما ال bonds و water molecules اقل من المونومرز بواحد ف 20 هنا يبقى نقول 19 bones question number 16 from the opposite figure write the name and the number of structure that is not found in the structure of the nucleus write the name and احنا question ده حلنا كتير جدا احنا قلنا انه ال endoplasmic reticulum دايما attached to the nucleus بس هي مش من ال parts بتاعت ال nucleus بس uh, question number 17 The opposite graph illustrates the relation between two different enzymes A and B and the pH value. Conclude the pH value at which the two enzymes A and B are most active. Uh, A most active and pH uh, 3.5 and B and 8 alkaline medium and 3.5 يعني, uh, acidic medium. ودي كلها أسئلة مباشرة يعني مش محتاجة تفكير تقريبا هو السؤال الوحيد اللي هنا اللي كان يعني حلو جدا اللي هو question number 10 ده يعني لازم نقعد نفكر فيه شوية قبل ما نجاوبه الفيديو اللي جاي ان شاء الله هتلاقوه model exam number 2